ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಈ ಒಂದು ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಲ್ಲದ ಬರವಣಿಗೆಯು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ನಾನಾ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇವು ಮುಂಬರುವ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಈ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಈ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇವು ಕ್ವಾಮ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಾಮ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಈ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಏನಂತೀವಿ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಏನಂತೀವಿ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಏನಂತೀವಿ ಹಾಂ ಇದು ಇದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವುದು ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಚಿಹ್ನೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಅಂತಾರೋ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಅಂತಾರೋ ಹೌದಾ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ವಿರಾಮ ಅಂತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಹೌದಾ ಈ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು ಇದರ ಒಂದು ಬಳಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಬಳಕೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ರಾಮನು ಮರವನ್ನು ಕಡಿದನು ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಕಡಿದನು ಮಲಗಿತು ಹೌದ ನೋಡಿ ಮಲಗಿತು ಕಡಿದನು ಇವು ಈ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಏನದಪ್ಪ ಇವು ಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ವಿರಾಮ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಅರ್ಧ ವಿರಾಮ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಸೆಮಿ ಕಾಲನ್ ಯಾವುದು ಸೆಮಿ ಸೆಮಿ ಕಾಲನ್ ಸೆಮಿ ಕಾಲನ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಹೌದಾ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಮ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಜೋಡಿಸಿ ಬರಿಬೇಕು ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಉಪವಾಕ್ಯಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗಿದ್ದಾಗ ಉಪವಾಕ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮುಗಿತವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಧ ವಿರಾಮದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನೇಕ ಉಪವಾಕ್ಯಗಳು ಇದ್ದು ಅದು ಆ ಒಂದು ಉಪವಾಕ್ಯಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಒಂದು ಉಪವಾಕ್ಯಗಳ ಒಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಅರ್ಧ ವಿರಾಮ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ನೀವು ತುಂಬ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕ
ಕಾಶಿರಾಮೇಶ್ವರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಧ ವಿರಾಮವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ನೋಡಿ ಅವನು ಕಾಶಿರಾಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಆದರೂ ಅವನ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಚಾಳಿಯನ್ನು ಅವನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತದ ಬಟ್ ಹೋಗಿ ಬಂದನು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಉಪವಾಕ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೌದಾ ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉದಾಹರಣೆ ಆ ದಿನ ಮಳೆ ಬಂದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಧ ವಿರಾಮ ಆದುದರಿಂದ ಆಟವಾಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧ ವಿರಾಮ ಇದು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಸೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು ಇದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸಿಂಪಲ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಅಧೀನ ವಾಕ್ಯ ಇತ್ತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಉಪವಾಕ್ಯಗಳು ಬಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಧ ವಿರಾಮವನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಮ ಇದು ಕ್ವಾಮ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಓಕೆನಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ವಾಮ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ನೀವು ನೋಡಿ ಕ್ವಾಮ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಕ್ವಾಮ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ನೋಡಿ ಸಂಬೋಧನೆಯ ಮುಂದೆ ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಕರ್ತೃ ಪದಕ್ಕಾಗಲಿ ಕರ್ಮ ಪದಕ್ಕಾಗಲಿ ಕ್ರಿಯಾ ಪದಕ್ಕಾಗಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕೊನೆಯ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಉಳಿದು ಉಳಿದವುಗಳ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಹೌದಾ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕರ್ತೃಗಳು ಅಥವಾ ಕರ್ಮಗಳು ಬಂದಾಗ ಕೊನೆಯದನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವುಗಳ ಮುಂದೆ ಈ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬೋಧನೆಯ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಸಂಬೋಧನೆ ಸಂಬೋಧನೆಯ ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಂಬೋಧನೆ ಏನೇನು ಬರ್ತವ ಸಂಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಬೋಧನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದು ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಚತುರ್ಥಿ ಪಂಚಮಿ ಷಷ್ಠಿ ಸಪ್ತಮಿ ಸಂಬೋಧನ ಸಂಬೋಧನೆ ಏನು ಬರ್ತದ ಅ ಬರ್ತದ ಆ ಆಮೇಲೆ ಎ ಈರಾ ಹೌದಾ ನೋಡಿ ರಾಮ ರಾಮ ಭಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಮೇಶ ಮಹೇಶ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ರಾವಣ ಹೀಗೆ ಆ ಆ ಈ ಈ ರೀತಿ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸಂಬೋಧನೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನೀವು ಬರೆಯುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಮ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಎ ಇದು ಕೂಡ ಸಂಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ ರಾಮನೇ ಶ್ಯಾಮನೇ ಹೌದಾ ನಾನೇ ನೀನೇ ಅವರೇ ಅವರೇ ನೋಡಿಲಿ ಅವರೇ ಅವಳೇ ಅವನೇ ಈ ರೀತಿ ಬಂದರೆ ಈ ಸಂಬೋಧನೆಯ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಕರ್ತೃ ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷಣಗಳಿದ್ದಾಗ ಈಗ ವಿಶೇಷಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ಒಬ್ಬ ನಾಮ ಪದಗಳನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಶೇಷಣ ಬರೋದು ಎಲ್ಲಿ ನಾಮ ಪದಗಳ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದ ಹೌದಾ ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನು ಕರ್ತೃರು ಇದ್ದಾನೆ ಹೌದಾ ಈಗ ಕರ್ತೃರು ಇದ್ದಾನೆ ಕರ್ತೃರು ಅಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಇದು ನಾಮಪದ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಇವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳ್ತೈತಿಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷನ ಹೊಗಳ್ತದ ಶೂರನು ಉದಾರಿಯು ಪ್ರಜಾರಂಜಕನು ಹೌದಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಜಾರಂಜಕನೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಂಗಿಲ
ಈ ಕೊನೆಯದ್ದು ವಿಶೇಷಣ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷಣಗಳ ಒಂದು ಕೊನೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಹೌದಾ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನಂತೀರಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಪದ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳ ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ನೋಡಿ ಏಕೆ ಯಾವುದು ಇದು ನಿನಗೆ ಬೇಕೆ ನಿನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಏನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏಕೆ ಬಂದಿರುವೆ ನೀನು ನಾಳೆ ಹೋಗುತ್ತೀಯಾ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಹೀಗೆ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾದಂಥ ಪದಗಳಿದ್ದರೆ ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಯಾವುದು ಹೌದ ಇದು ಯಾವುದು ಬೇಕೆ ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳಿದ್ದರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತ ಭಾವಸೂಚಕ ವ್ಯಯ ಭಾವಸೂಚಕ ವ್ಯಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಭಾವಸೂಚಕ ವ್ಯಯ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಭಾವಚು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು ಅಂದರೆ ಭಾವನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಹರ್ಷ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸಂತೋಷ ವಿಷಾದ ದುಃಖ ಕೋಪ ಆನಂದ ಈ ಒಂದು ಮುಂತಾದ ಭಾವಸೂಚಕಗಳ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳ ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ಬರೆದರೆ ಆ ಮಾತುಗಳ ಅರ್ಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಸ್ಫುಟವಾಗುವುದು ಸ್ಫುಟ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಒತ್ತಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಒತ್ತಾಗಿ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾತು ಆಗುವುದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಹಾ ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ಈ ಥರ ಭಾವಸೂಚಕ ಅಂದರೆ ಹರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಅಯ್ಯೋ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಂದರೆ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಟ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂದರೆ ವಿಷಾದದಲ್ಲಿ ವಿಷಾದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಛಿ ಮೂರ್ಖ ತೊಲಗು ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಉದ್ಧರಣ ಚಿಹ್ನೆ ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯ ವೇಷ್ಟನ ಚಿಹ್ನೆ ಇವು ನೋಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ಡಬಲ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕೋಮ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಡಬಲ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕೋಮ ಬಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಉದ್ಧರಣ ಉದ್ಧರಣ ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯ ವೇಷ್ಟನ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೆಂದು ಒಬ್ಬರ ಮಾತನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನೇರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಾಗ ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಸಿಂಪಲ್ ರೀ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಏನು ನೋಡೋಣ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಓಕೆ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಇನ್ವಿಟೆಡ್ ಬರ್ತಾವೆ ಓಕೆ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಘೋಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು 
ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೂಲಕ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತ ಹೌದಾ ಈಗ ಬಸವಣ್ಣವರು ಕಾಯಕವೇ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಎಂದು ಸಾರಿದರು ಇಲ್ಲಿ 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 ಮೊದಲಿಗೆ ಬರೆದು ಬಸವಣ್ಣವರು ಕಾಯಕವಿ ಕೈಲಾಸ ಎಂದು ಸಾರಿದರು ಹೌದಾ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತ ಓಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಥರ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಇದು ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ ಹೌದಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇಷ್ಟಿದು ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿರಿ ಹೌದಾ ಹೀಗೆ ಮೊದಲು ಕೆಳಮುಖವಾದ ಎರಡು ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅನಂತರ ಮೇಲ್ಮುಖವಾದ ಎರಡು ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಉಳ್ಳ ಗುರುತನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿ ಬರೆದಾಗ ಆ ಮಾತು ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಚಿಹ್ನೆ ಹಾಕಬೇಕು ಹೌದಾ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಕಾಯಕವಿ ಕೈಲಾಸ ಅರಿವೆ ಗುರು ಈ ರೀತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ವಿರಮ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಕೆಳಮುಖ ಇದೆ ಅಲ್ಪ ವಿರಮ ಹೇಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಈ ಥರ ಬರ್ತೀರಿ ಇದನ್ನೇ ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಹೀಗಿಡುವ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಆ ಪದಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಒಂದು ಯಾವುದಾದರೂ ಪದ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂಥ ಪದಕ್ಕೂ ಹಾಕಬಹುದು ಓಕೆ ಒಂದು ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕೋಮ ಓಕೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ನಿನ್ನೆ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾತಿದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಬೇಕು ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಹೇಳಿದರಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಉದ್ಧಾರ ರಚನೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದು ಡಬಲ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕೋಮ ನೋಡಿದ್ರಿ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಈಗ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸಿಂಗಲ್ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದಗಳು ಸೇರಿ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿವೆ ನಿನ್ನೆ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳಿದರು ಹೌದಾ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೌದಾ ಹೀಗೆ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಬಳಸ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಅದರಂತೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಹಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆದರೆ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ವೆನ್ನುವರು ಇದನ್ನು ವಾಕ್ಯ ವೃಂದ ವಾಕ್ಯ ರಾಶಿ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯುವುದುಂಟು ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಹ್ನ ಯಾವುದು ಆವರಣ ಚಿಹ್ನೆ ಆವರಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಬ್ರಕೆಟ್ ಬ್ರಕೆಟ್ಸ್ ಹೌದಾ ಆವರಣ ಚಿಹ್ನೆ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದವನ್ನು ವಾಕ್ಯ ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಆವರಣ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಈಗ ನೋಡಿ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ನೆರೆಯು ಕೊಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೊಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಕ್ಕರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕೌನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಆವರಣ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಕ್ಕರೆಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀರು ಹಕ್ಕಿ ಆಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿದರೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಆಮ್ಲಜನಕ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರ ಅರ್ಥ ಬರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಜಲಜನಕ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೀಗೆ
ಹೌದಾ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಬರೆಯುವಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡಿ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಚಿಹ್ನೆ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದ ಡಬಲ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬರ್ತದ ಕೋಲನ್ ಕೋಲನ್ ಅಂತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕೋಲನ್ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ವಿವರಣೆ ಮುಂದಿನಂತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಹಾಕುವುದುಂಟು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದುವರೆಗೆ ನಳನ ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ನೈಪುಣ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು ಇನ್ನು ಭೀಮಸೇನನ ವಿಚಾರ ಭೀಮಸೇನನ ವಿಚಾರ ಭೀಮಸೇನ ಹುಟ್ಟಿದ ತಿಥಿ ವಾರ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂದರೆ ಭೀಮಸೇನನ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಅವನದೇ ಒಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮಹಾ ಇದು ಪಂಪ ಮಹಾಕವಿಯ ವಿಚಾರ ಪಂಪ ಕವಿಯು ಕನ್ನಡದ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಕವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಬರ್ತವ ಅಧಿಕ ಚಿಹ್ನೆ ಅಧಿಕ ಅಧಿಕ ಚಿಹ್ನೆ ಓಕೆ ಅಧಿಕ ಚಿಹ್ನೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾಗಿದ್ದವು ಸೊ ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದ